Dear students, welcome back to my channel. Homework class in day, video like a la kutagarkum, swagata. A pin the Ningle the basic science in a class in Dirno, a lavering class of a country rikiaricum, a lay flower to flower, a lingil pool in the pool like an anthea manipa participation dirikin there. Adin the random at the class Irono, Idin Mumbur class the chay the tender. Namala in the video chay the tender Ningle country lingle and another in the link description could come, other good on the Kandanoka. In the class, we will be able to get the same thing. We will be able the same thing. We will be able to get the same thing. We to get Upon so, England channel, Adima Tana Khan and the Nangle, Marka, the Tana subscribe here. Victor's little Sambrestam Chain and Ningle classical my when the Patan Otsum, Homercum, Yanella, the Usum upload yarnda. Apart the character ticket Tana at Ningle, subscribe either to the third to the bell like and under Adela all in their option and other good on the enable Chaydanum, Apple, Yan classical rimbol and Ningle notifications, okay, Lebicum. When a material guide in Barayan Itala, Namalipo, LP section the classical Kudi Aramich tender, Ada either under Moon and Ali classical like critical Kuendi. Avrede, Victor Silla, Avrede, classical homework, other well and notes, Namla, Dusum, upload Jay the Thoring Eater. Upon Ningle Dani and Mara and Ethimaro, Alingla, Angle, Ningle Karia, and the Kutigal of Kundangle, Namada Channel, Ningla, Kun the Sherry Dodka. Apo Trekula, Namaka class statia. Kaina class in the Pukala Kurzukore carrying like a patchule, Pukal de Valare Pradana Patabagangalum, Palatarthilla Pukal under Palavetia Sangal and the Kore carrying a patchule. Ella Pukalum Uribole Alenum, Avaniram, Manam, Agri, Valipum, either Lagaladenum, in the Vale Ella Metia Sapatikino, either Lamakanya glass in Patichan, Ale. All flowers are not alike. They differ in color, smell, size, shape, and number of petals. Ale. Other poly material in the Badicha, Pukalada Pradan, Patachilla Bagangal Padichu, Aveda Dharmam Padichu, Ale. Kesar Budam and Dana Badichu, Jenny Budam Padichu, Punyat, Pushpasanam, Vidalam, Dala Budam, Ale. Aveda Dharma Kanamu Vishamai to Paranjan Darno in Yanadunum Parainilla. Other poly than eh? Punyat, Pushpasanam, Vidalam, Dala Budam, Kesar Budam, Jenny Budam. In the Vellam Pukalada Bagangal, and Evakelam Pratega Dharmangalunda. Pedicel, Thalamus, Calyx. Corolla, Andrisium, and Gynesium are important parts of a flower. They have specific functions. Or may underline the kind of functions. Okay. Now, we will study the first part of the flower. The first part of the flower is the Pukal sherikim in the Dharma Manu Chedili Chain and the Ningala Chirundo Chedida or Pagamana Puvan Varina Le Ilegalum Tandum Verum Bola than every part on a Puvan the Varina the Puvan than a sherikim Chedili Chain other Ilegal Anagan Amkariama Harem Bagan Jain under Ale Verigal Anagli Jello, Levangal Valichedkan Sahaikino, Mandal or Chinurthan Sahaikino in a Thunder Lingli Kanda Managilo, Jelate Ah, Palabangal like Ethica, Ahar and Palabangal like Ethica, the lunch in the Thandan, a lep. An oro bagatinum oro function and up a pukal at a function like a pukal at a dharma and the irkim. Pukal in the nana falangal undagana, a lep. Namla particularly lep, pukal in the nana falangal undagana, nam carry on the garimani, pivot and lunoco, mavin de pugana and a lep. A puk or in your garim, but after a cheria, candimangal undagno. Other valarna. Paga Mamber and the Malivala the Vashitagana Chitra Tilaki Mara than the lay. Pali Mangal Itamar. A pukal in the Nana Falangal undagan the day. Falangal in the Nenda undagan the day with the Lundagan, the lay. Parangal Rulil and the Vitagalunde. Ah, with the Gulil in the Nana Pudia, Chedigal, undagan the day. A pukal that is Tana Verma, Dharma Mendana. Adita Rutalamarke, Jen Mangoduka. Ale, Aling Adita Pudia, Chedigal, Chedigal Undagan, La Car and Amara and a Pukalana. Pukalil and Nana Thodagan, the Ale. Pukalil and Nana Falangal undown the denum, Falatin Ulile with the Mulachana, Thai Chedigal, undown the Jeevi Vargam, Avaid a Tudarcha Nelanathanadene, Pudia Talamore, Ulpa the Pikina, Prakriana, Pratul Padanam. Abam E. Reprakria, Namalapara in the Perana, Pratul Padanam. Adita Talamore. Undaka, a lingle, add the talamare will pad the pica the niana, pretil padanam in the barina there. Sassingalil, pretil padanam in the darman, the vahikina, the pukalana, sassingalude, lying e gave of a mana, pukal. Up a sit in the darm sorry, up a pukalode, darma and dana the manslao, and then a pukalode darmam, aveda darma in the barina there, pretil padanamana, add the talamare. Mikiga, a little at the Talamarkis and Mogurka than a pretil padanapum, Pukaloda Dharmam, pretil padanamana, 
സസ്യങ്ങളിലെ ലൈംഗിക അവയവമാണ് പൂക്കൾ ഇനി ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെയാണ് പറയുക ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ഫ്ലവേഴ്സിലെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഫ്ലവറിൽ നിന്നാണ് അല്ലേ അവിടെ നിന്ന് എന്തുണ്ടാകുന്നു സീഡ് ഉണ്ടാകുന്നു സീഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ജെർമിനേഷൻ ഓഫ് സീഡ്സ് ഇനി ഈ ഒരു പ്ര പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പം ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രത്യുൽപാദനത്തിന് പറയുന്നത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ഓർഗാനിസംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ദയർ യങ് വൺസ് ടു റീറ്റെയിൻ ദയർ ആൻഡ് സ്ട്രീ അപ്പം അവരുടെ തലമുറ നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി യങ്ങർ വൺസിനെ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ തലമുറയെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്ലവേഴ്സ് പെർഫോം ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ പ്ലാൻസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ ദ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസ് ഇൻ പ്ലാൻസ് അപ്പം വിച്ച് ഈസ് ദ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ ഇൻ പ്ലാൻറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ ആൻസർ പറയേണ്ടത് ഫ്ലവർ ആണ് അല്ലേ പ്ലാൻസിലെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലവർ ആണ് അപ്പം റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് നിർവഹിക്കുന്നതും ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയിൻ്റ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം ജീവി വർഗം അവയുടെ തുടർച്ച നിലനിർത്താൻ പുതിയ തലമുറയെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് പ്രത്യുൽപാദനം റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ഓർഗാനിസംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ദയർ യങ് വൺസ് ടു റീറ്റെയിൻ ദയർ ആൻഡ് സ്ട്രീ ഓക്കെ ഇനി അപ്പം ചെടികളുടെ പ്രത്യുൽപാദ പ്രത്യുൽപാദന അവയവമാണ് പൂക്കൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഒരു സംശയവും വേണ്ട ഫ്ലവേഴ്സ് ആ ദ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസ് ഇൻ പ്ലാൻസ് അപ്പോൾ പൂക്കൾ എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇനി പറയാം അല്ലേ റീപ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യുൽപാദനത്തിന് വേണ്ടിയാണെന്ന് പറയാം ഇനി ഈ പ്രത്യുൽപാദനത്തെ സഹായിക്കുന്ന രണ്ട് അവയവങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ചെറുതായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേസരപുടവും ജനിപുടവും അല്ലേ കേസരപുടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ആ പുരുഷ ലിംഗാവയവം അല്ലേ സ്ത്രീ ചെടികളിലെ പൂക്കളിലെ ആൺ ലിംഗാവയവമാണ് കേസരപുടം ജനിപുടം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീ ലിംഗാവയവമാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം കേസരപുടം അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ ആൻഡ്രീഷ്യം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് കേസരപുടത്തിലെ പരാഗിയിലുള്ള പരാഗ രേണുക്കളിലാണ് പുംബീജം കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പം കേസരപുടത്തിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ കാണാം ഒന്ന് പരാഗിയുണ്ട് തന്തുകം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭാഗമുണ്ട് അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് കാണുന്ന പൊടി പോലുള്ള ഭാഗമാണ് പരാഗി ഈ പരാഗിയിലാണ് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത് പും ബീജം അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷ ബീജം കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മളിതിനെ ആൻഡ്രീഷ്യം എന്ന് പറയും രണ്ട് പാർട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഒന്ന് ഫിലമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ അഗ്രത്തുള്ളത് ആന്തർ ആൻഡ്രീഷ്യം ഫിലമെൻറ്റ് ആന്തർ ആണ് രണ്ട് പാർട്സ് മെയിൽ ഗാമേറ്റ് എന്നാണ് പും ബീജത്തിന് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നത് മെയിൽ ഗാമേറ്റ് ഈസ് സീൻ ഇൻ ദ പോളൻ ഗ്രെയിൻ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ആന്തർ ഓഫ് ദ ആൻഡ്രീഷ്യം ആൻഡ്രീഷ്യത്തിലെ പോളൻ ഗ്രെയിനിലാണ് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത് മെയിൽ ഗാമറ്റ് കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇത് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നമ്മൾ ആ പൂമ്പൊടി ആ പോളൻ ഗ്രെയിൻസിനെ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് കേസരങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് കേസരപുടം ആൻഡ്രീഷ്യം അപ്പോൾ ആൻഡ്രീഷ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതായത് കേസ കേസര പുടം അപ്പോൾ കേസരപുടം എന്ത് ചേർന്ന് ഉണ്ടായതാണ് കേസരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാമൻസ് ചേർന്ന് ഉണ്ടായതാണ് ആൻഡ്രീഷ്യം കേസരപുടത്തിൽ കേസരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ പരാഗിയിലാണ് പരാഗരേണുക്കൾ കാണപ്പെടുന്നത് കേസരങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് കേസരപുടം കേസരപുടത്തിൽ കേസരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ പരാഗി പരാഗിയിലാണ് പരാഗരേണുക്കൾ കാണപ്പെടുന്നത് ആൻഡ്രീഷ്യം കമ്പോസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേമൻസ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആർ സീൻ ഇൻസൈഡ് ദ ആന്തർ ഓഫ് എ സ്റ്റേമൻ ഓക്കെ ഇനി പരാഗിയും തന്തുകവും കേസരത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് ഇതാണ് അതിൽ ഒന്ന് മാത്രമായിട്ട് എടുത്ത ഒരു ചിത്രം കാണിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പം ആന്തറും ഫിലമെൻറ്റും ചേർന്നതാണ് എന്ത് സ്റ്റേമൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആന്തർ ആൻഡ് ഫിലമെൻറ്റ് ആർ ദ പാർട്സ് ഓഫ് സ്റ്റേമൻ അല്ലെങ്കിൽ പരാഗിയും തന്തുക്കളും കേസരത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് പരാഗിയിലുള്ള പരാഗ രേണുക്കളിലാണ് ആൺ ലിംഗ കോശമായ പുംബീജം കാണപ്പെടുന്നത് മെയിൽ ഗാമറ്റി സീൻ ഇൻ ദ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഫൗണ്ട്
ഒന്ന് പരാഗണ സ്ഥലമുണ്ട് അല്ലെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് കാണുന്നത് പരാഗണ സ്ഥലം അതിൻ്റെ താഴെ ജനി ദണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭാഗമുണ്ട് പിന്നെ അണ്ടാശയമുണ്ട് അണ്ടാശയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് ഓവിയോൾ അണ്ടാശയത്തിലെ ഓവിയോളിനകത്താണ് അണ്ടം കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ആൺലിംഗാവയവത്തിലെ പുംബീജം പോലെ തന്നെ സ്ത്രീലിംഗാവയവത്തിൽ വരുന്നതാണ് അണ്ടാശയം അണ്ടാശയത്തില് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അണ്ടം കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ ഗൈനീഷ്യം എന്ന് പറയും ഗൈനീഷ്യന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റിഗ്മ സ്റ്റൈല് ഓവറി ഓവിയോൾ ഓക്കെ അണ്ടാശയത്തിന് പറയുന്നത് ഓവറി എന്നാണ് ഓവിയോൾ അപ്പം എഗ് ഈസ് സീൻ ഇൻ ദ ഓവിയോൾ ഇൻസൈഡ് ദ ഓവറി അണ്ടാശയത്തിനുള്ളിലെ ഓവിയോളിനുള്ളിലാണ് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത് എഗ് അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടം കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി പരാഗണ സ്ഥലം ജനിതണ്ട് അണ്ടാശയം എന്നീ ഭാഗങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് ജനിപടം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ഓവിയോളിനകത്താണ് പെൺലിംഗ കോശമായ അണ്ടം കാണപ്പെടുന്നത് സ്റ്റിഗ്മ സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് ഓവറി ആർ ദ പാർട്സ് ഓഫ് ഗൈനീഷ്യം എഗ് ഈസ് സീൻ ഇൻ ദ ഓവിയോൾ ഇൻസൈഡ് ദ ഓവറി ഓക്കെ കേസരപുടവും ഇതൊരു പ്രവർത്തനമാണ് കേട്ടോ കേസരപുടവും ജനിപുടവും വരച്ച് ഭാഗങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തു ഡ്രോ ദ ആൻഡ്രീഷ്യം ആൻഡ് ഗൈനീഷ്യം ആൻഡ് ലേബൽ ദ പാർട്സ് അപ്പം നിങ്ങളത് ചെയ്യണം നമ്മളിപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പ് കണ്ടില്ലേ ആ രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ ഒന്ന് കേസരപുടം ഒന്ന് ജനിപുടം അത് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു ചിത്രം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ പൂക്കൾ കാണാം അല്ലേ എന്തൊക്കെ പൂക്കളാണ് കാണുന്നത് അരളിയുണ്ട് മത്തൻ്റെ പൂവുണ്ട് പിന്നെയോ പാവലുണ്ട് ശംഖു പുഷ്പം അല്ലേ എന്തിനാ ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നറിയോ ഈ നിങ്ങൾ നോക്കൂ അരളി എന്ന് പറഞ്ഞ പൂവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ നോക്കൂ അരളി എന്ന് പറഞ്ഞ പൂവ് അതിൽ തന്നെ കേസരപുടവും ജനിപുടവും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ കേസരപുടവും അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ജനിപുടവും അടയ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി മത്തൻ എടുത്ത് നോക്കും നിങ്ങൾ മത്തൻ്റെ ഒരു പൂവിൽ കേസരപുടവും മറ്റൊരു പൂവിൽ ജനിപുടവും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പാവലാണെങ്കിലോ പാവലിൻ്റെ അതുപോലെയാണ് ഒരു പൂവിൽ കേസരപുടമുണ്ട് തൊട്ടടുത്ത പൂവിൽ ജനിപുടമുണ്ട് ശംഖുപുഷ്പത്തിലോ രണ്ടും ഒന്നിൽ തന്നെയാണ് അല്ലേ ജനിപുടവും കേസരപുടവും ഒരേ പൂവിൽ തന്നെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ചിത്രം നോക്കൂ ഇത് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ അരളി അല്ലെങ്കിൽ ഒലിയാണ്ടർ ഒലിയാണ്ടറിൽ ആൻഡ്രീഷ്യവും ഗൈനീഷ്യവും സെയിം ഫ്ലവറിലാണ് പംകിനിലാണെങ്കിലോ ആൻഡ്രീഷ്യവും ഗൈനീഷ്യവും സെയിം പൂവിൽ തന്നെ സെയിം ഫ്ലവർ സോറി ആൻഡ്രീഷ്യവും ഗൈനീഷ്യവും ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്ലവറിലാണ് അല്ലേ വ്യത്യസ്തമായ പൂക്കളിലാണ് ഇനി ബിറ്റർ ഗോഡ് അല്ലെങ്കിൽ പാവലിലാണെങ്കിൽ രണ്ടും രണ്ട് പൂവിലാണ് വരുന്നത് അല്ലേ പിന്നെ ക്ലിറ്റോറിയ അല്ലെങ്കിൽ ശംഖുപുഷ്പത്തിൽ രണ്ടും ഒരേ പൂവിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലാണ് ഇത് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഒരേ പൂവിൽ തന്നെ ജനിപുടവും കേസരപുടവും കാണുന്ന പൂക്കളാണ് ദി ലിംഗ പുഷ്പങ്ങൾ ജനിപുടവും കേസരപുടവും വെവ്വേറെ പൂക്കളിൽ കാണുന്ന പൂക്കളാണ് ഏകലിംഗ പുഷ്പങ്ങൾ അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് അരളി എന്ന് പറഞ്ഞ പൂ കാണിച്ചു എന്നില്ലേ അതിൽ ജനിപുടവും കേസരപുടവും എന്തായിരുന്നു ഒരേ പൂൾ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പം അതൊരു ദിലിംഗ പുഷ്പമാണ് ഇനി ജനിപുടവും കേസരപുടവും വെവ്വേറെ പൂക്കളിലാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഏകലിംഗ പുഷ്പങ്ങൾ എന്ന് പറയും നമ്മൾ കണ്ടു പാവൽ അല്ലെ പാവലിൽ വേറെ വേറെ പൂക്കളിലായിരുന്നു മത്തൻ അപ്പം അതൊക്കെ എന്താണ് ഏകലിംഗ പുഷ്പങ്ങളാണ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഹാവിങ് ബോത്ത് ആൻഡ്രീഷ്യം ആൻഡ് ഗൈനീഷ്യം ആർ ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ്രീഷ്യവും ഗൈനീഷ്യവും ഒരേ ഫ്ലവറിൽ തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ എന്നും ഫ്ലവേഴ്സ് ഹാവിങ് എയ്തർ ഗൈനീഷ്യം ഓർ ആൻഡ്രീഷ്യം ആർ യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഒരു പൂവിൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ എന്നും പറയും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം രണ്ടും ഒരേ പൂവിൽ തന്നെ വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ എന്നും രണ്ടും വെവ്വേറെ പൂവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രമേ ഒരു പൂവിലുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ എന്നും പറയും മലയാളത്തിൽ ദിലിംഗ പുഷ്പങ്ങളും ഏകലിംഗ പുഷ്പങ്ങളും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റിയാണ് കുറച്ച് പൂക്കളൊക്കെ നിരീക്ഷിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരേ പൂവിൽ കേസരപുടവും ജനിപുടവും കാണുന്നതിനെ ഒരു ഭാഗത്തും ആ കേസരപുടവും ജ
അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതി ചേർക്കാം ഒന്ന് നിരീക്ഷിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ എക്സാമ്പിൾ എഴുതി ഇത് പൂർത്തിയാക്കാം ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുന്നവർ ഹിബിസ്കസ് അഥവാ ചെമ്പരത്തി എന്താണത് ഫ്ലവേഴ്സ് ഹാവിങ് ബോത്ത് ആൻഡ്രീഷ്യം ആൻഡ് ഗൈനീഷ്യം അതായത് ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഹിബിസ്കസ് ലേഡീസ് ഫിംഗർ അഥവാ വെണ്ട ഒളിയാണ്ടർ അരളി റോസ് അറിയാലോ സൺഫ്ലവർ സൂര്യകാന്തി ബ്രിഞ്ചാൾ ബ്രിഞ്ചാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഴുതന ടൊമാറ്റോ തക്കാളി ചില്ലി മുളക് മാങ്കോ മാവിൻ്റെ പൂവ് മാവ് ബീൻസ് പയർ ഇനി ആൻഡ്രീഷ്യം ആൻഡ് ഗൈനീഷ്യം മീൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ കോക്കനട്ട് തെങ്ങ് തെങ്ങിൻ്റെ പൂവ് പപ്പായ വാട്ടർ മെലൺ തണ്ണിമത്തൻ കുക്കുംബർ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളരി സ്നേക്ക് ഗോഡ് അല്ലെങ്കിൽ പടവലം വാട്ടർ മെലൺ വാട്ടർ മെലൺ ഞാൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം എഴുതി പോയതാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം എഴുതിയാൽ മതിയേ പിന്നെ ടാപ്പിയോക്ക ടാപ്പിയോക്ക കപ്പ ബിറ്റർ ഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാവയ്ക്ക ഇതെല്ലാം ഏതിലാണ് വരുന്നത് യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സിലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ അതായത് ഒരു ഫ്ല ചില ഫ്ലവർ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ അതായത് ഒന്നെങ്കിൽ കേസർപുടം അല്ലെങ്കിൽ ജനിപുടം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഏകലിംഗ പുഷ്പം എന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചില്ലേ ആ ഇത്തരത്തിലുള്ള പൂവുകളെ നമ്മൾ അതായത് കേസർപുടം മാത്രമേ ഉള്ളുവെങ്കിൽ ആ പൂവിനെ നമ്മൾ ആൺപൂവെന്നും ജനിപുടം മാത്രമേ ഉള്ളുവെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പെൺപൂവെന്നുമാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ കേസർപുടം മാത്രമുള്ള പൂക്കൾ ആൺപൂക്കളും ജനിപുടം മാത്രമുള്ള പൂക്കൾ പെൺപൂക്കളുമാണ് മത്തൻ വെള്ളരി പാവൽ പടവലം കുമ്പളം തെങ്ങ് കവുങ് തുടങ്ങിയവയിൽ ആൺപൂക്കളും പെൺപൂക്കളും ഉണ്ട് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഫ്ലവേഴ്സ് ദാറ്റ് ഹാവ് ഓൺലി ആൻഡ്രീഷ്യം ആർ മെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് ദോസ് വിത്ത് ഓൺലി ഗൈനീഷ്യം ആർ ഫീമെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് പംകിൻ കുക്കുംബർ ബിറ്റർ ഗോഡ് സ്നേക്ക് ഗോഡ് ആഷ് ഗോഡ് കോക്കനട്ട് ആൻഡ് അരിക്കാനട്രി ഹാവ് ബോത്ത് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് അപ്പം ആൺപൂവും പെൺപൂവും എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ചില പ്രത്യേക മരങ്ങളിൽ അതായത് ഇപ്പം ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജാതി ജാതിയിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ആൺപൂക്കൾ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പെൺപൂക്കൾ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ അതായത് ഒരു ചെടിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ജാതിയുടെ തൈ നട്ടു അത് വളർന്ന് വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് ആണാണ് അത് പെണ്ണാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ ചെടിയിൽ ആൺപൂക്കൾ മാത്രമേ ഉള്ള ചെടികളുണ്ട് പെൺപൂക്കൾ മാത്രമുള്ള ചെടികളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ജാതി എപ്പോഴും രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് കായ്ക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് കാരണം ആണും പെണ്ണും ഇനം തിരിച്ച് ചെടികളുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് കായ്ക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സസ്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വൃക്ഷങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരേ ചെടിയിൽ തന്നെ ആൺപൂക്കളും പെൺപൂക്കളും കാണപ്പെടുന്നതുമുണ്ട് ഒരേ ചെടിയിൽ ആൺപൂക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ പെൺപൂക്കളോ അങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്നതുമുണ്ട് ഒരേ ചെടിയിൽ തന്നെ ആൺപൂക്കളും പെൺപൂക്കളും കാണപ്പെടുന്നതിന് നമ്മൾ ദിലിംഗ സസ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയും തെങ്ങ് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് തെങ്ങിൽ രണ്ടും തെങ്ങിൽ തന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊരു തെങ്ങ് എടുത്താലും അതിൽ രണ്ടും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പ്ലാൻസ് ഹാവിങ് ബോത്ത് മെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ ബൈസെക്ഷൽ പ്ലാൻസ് അപ്പോൾ അതിനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് ബൈസെക്ഷൽ പ്ലാൻസ് എന്ന് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ദിലിംഗ സസ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയും എന്താണ് ദിലിംഗ സസ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ പ്ലാന്റിൽ തന്നെ ആൺപൂവും പെൺപൂവും കാണപ്പെടും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം മറ്റേത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒന്നെങ്കിൽ ആൺപൂവ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ പെൺപൂവ് അപ്പം ആൺപൂക്കളും പെൺപൂക്കളും വെവ്വേറെ സസ്യങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഏകലിംഗ സസ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിസെക്ഷൽ പ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാൻസ് ഹാവിങ് എയ്തർ മെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഓർ ഫീമെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ യൂണിസെക്ഷൽ പ്ലാൻസ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ജാതി ഏതാ വരിക ജാതി യൂണിസെക്ഷൽ പ്ലാൻസിലാണ് വരിക ഒന്നെങ്കിൽ ആൺപൂക്കൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ പെൺപൂക്കൾ അങ്ങനെ തെങ്ങാണെങ്കിൽ രണ്ടും അതിൽ തന്നെ കാണപ്പെടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പം നിങ്ങളിതിൻ്റെ നോട്ട്സൊക്കെ എഴുതിയെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ആക്ടിവിറ്റീസ് പൂർത്തിയാക്കുക ആക്ടിവിറ്റീസ് അധികം ഒന്നുമില്ല രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് നിങ്ങളാ ചിത്രം വരച്ച് അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തി അയച്ചു കൊടുക്കണം പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മളാ ചെയ്ത ടേബിൾ അല്ലേ ഉദാഹര